मला शेवटचा प्रश्न या राष्ट्रीय चर्चेमध्ये विचारायचा आहे पहिल्या भागात आपल्या की मोदींविषयी भाजपविषयी आपण एवढी चर्चा केली विरोधी पक्षांकडे असं काय नाही जे मोदींकडे आहे आणि विरोधी पक्षांनी काय करायला पाहिजे हताश झालेले आहेत स्वाभाविक आहे पण काय करायला पाहिजे कसं आहे तो जो सुप्रसिद्ध कोणता सिनेमा होता अमिताभ बच्चन आणि शशी कपूरचा त्याच्यात दिवार तो म्हणतो ना मेरे पास मा आहे तुम्हारे पास काय तसं जर उत्तर द्यायचं झालं तर यांच्याकडे मोदी आहेत आणि शहा आहेत यांच्याकडे एकटे मोदी नाही मोदी आणि शहा मेरे पास मोदी शहा आहे बरोबर पण खरं तसं नाही आहे खरं उत्तर असं आहे की त्यांच्याकडे काहीच नाही आहे विरोधी पक्षांकडे माझं खरं म्हणणं असं आहे जास्त गंभीरपणे की विरोधी पक्ष जे आहेत त्यांच्याकडे खरंच काही नाही आहे नेतृत्व नाही आहे खरंच आहे ते घडेल हळूहळू अशी आपण आशा करूयात पण मुळात आपली धोरणं काय आहेत भारताबद्दलची आपली कल्पना काय आहे आत्ता न्यायचा उल्लेख काँग्रेसने शेवटी शेवटी केला पण तोपर्यंत आपण कल्याणकारी योजना ज्या आखतो त्यांच्या पाठीमागची तात्विक भूमिका काय आहे हे लोकांना त्यांनी सांगितलं नाही असं नाही त्यांना स्वतःलाही माहीत नव्हतं भाजपच्या विरुद्ध आपण आहोत ते का आहोत का नेमका भाजपचा राष्ट्रवाद चुकीचा आहे आणि आपण राष्ट्रवादी आहोत म्हणून आपला भाजपला विरोध आहे हे लोकांपर्यंत पोचवण्याची कोणतीही यंत्रणा त्यांच्याकडे नाही संघटना नाही म्हणजे नेतृत्व नाही विचारप्रणाली नाही संघटना नाही आणि एकदा ह्या तीन गोष्टी नसल्यानंतर बाकीच्या गोष्टी असतील ते आपोआप जातात तशा जायला लागतात कार्यकर्ते जातात पैसा जातो कोणी देणग्या देत नाही हे सगळं नंतर व्हायला लागतं पण तुम्ही म्हणताय त्याप्रमाणे जर पुढची दहा वर्ष ही अवस्था टिकणार असेल तर असं म्हणायचं की भारताची वाटचाल आता स्वातंत्र्य आंदोलनातून जी भारताची संकल्पना आली त्यापेक्षा आता हिंदू राष्ट्राकडे चाललेली वाटचाल वाटचाल वेगळ्या दिशेने सुरू झालेली आहे असं नक्कीच म्हणावं लागेल त्याला कोणत्या प्रकारचं हिंदू राष्ट्र म्हणायचं हा चर्चेचा मुद्दा राहील पण हे खरं आहे की ज्याला वैचारिक प्रभुत्व असं म्हणतात ते एका वेगळ्या विचारांचं आणि मूल्य प्रणालीचं आता निर्माण व्हायला सुरुवात झालेली आहे हे चौदा सालापासून आपल्याला दिसत होतं पण पंधरा सोळा सतराच्या दरम्यान आपल्याला असं दिसायला लागतं की विरोधी पक्ष सगळे हाताश व्हायला लागलेले आहेत मी तेवढ्यासाठी असं म्हटलं होतं सतरा अठरामध्ये की भाजप एक नवीन वैचारिक अधिसत्ता निर्माण करते आहे आणि ती वैचारिक अधिसत्ता आता इथे प्रस् प्रस्थापित व्हायची सुरुवात झालेली आहे जशी एकेकाळी आपण तुम्ही म्हणलात त्याप्रमाणे पहिल्या टप्प्यामध्ये नेहरूंनी प्रचलित केलेली आधीसत्ता होती असं म्हटलं जातं तशी ही दुसरी आधीसत्ता आहे ही नव्याने आता निर्माण होते आहे आणि ती इथून पुढच्या काळामध्ये भाजपचा पराभव झाला तरी कायम राहील पण मग अशा परिस्थितीमध्ये भाजपला मत न देणाऱ्या म्हणजे अडतीस टक्के लोकांनी मतं दिले आहेत भाजपला आणि पंचेचाळीस टक्के जवळजवळ एन डी एला मतं दिलेली आहेत पण एन डी एतले सर्व पक्ष काय हिंदुत्ववादी नाहीत एक शिवसेनेसारखा पक्ष सोडला म्हणजे आपण असं करू भाजप आणि एन डी एतल्या त्यांच्या हिंदुत्ववादी मित्रांना चाळीस एक टक्के मतं मिळाली आहेत उरलेले हे साठ टक्के जे लोक आहेत जे त्यांना मत देत नाही आहेत आणि ज्यांचं हिंदुत्ववादाला पाठिंबा नाही असं आपण मानूया त्यांचं काय होणार या देशात नाही हा गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे याचं कारण असं की सगळे ज्यांचा हिंदुत्वाच्या किंवा हिंदू राष्ट्रवादाच्या कल्पनेला पाठिंबा आहे ते सगळे भाजपला मत देतातच असं अजूनही नाही त्यातले काही वेगवेगळ्या कारणांनी विरोधी पक्षांना मत देत राहतात पण उलटं त्याचा व्यत्यासही खरा नाही आहे की जे भाजपला मत देत नाहीत ते सगळे हिंदू राष्ट्रवादी नाहीतच असंही नाही आहे भारताचं राजकारण आणि त्यातली विचारप्रणाली ही अजून खूप ओव्हरलॅपिंग खूप गुंतागुंतीच्या स्वरूपामध्ये आहे आणि तोच राजकारणाचा खरा अवकाश आहे राजकारण तिथे करायला लागणार आहे आपल्याला त्यामुळे तुमच्या प्रश्नाचं जर थेट उत्तर द्यायचं झालं तर मी असं म्हणेन की जे आज भाजपचे मतदार नाहीत त्यांना आपल्याकडे आकर्षित करून घेण्याचे प्रयत्न भाजप इथून पुढच्या काळात करेल आणि त्याचीच आपल्याला चुणूक आत्ता मिळालेली आहे की मागच्या वेळेला जी एकतीस टक्केच मतं होती ती आता अडतीस टक्क्यांपर्यंत झाली म्हणजे सहा सात टक्के मतदार त्यांच्याकडे वळले आपण असं धरून चालू की ते सगळे काही हिंदू राष्ट्रवादामुळे वळले नाहीत पण मग जास्त गुंतागुंतीच्या भाषेत असं मी विधान करेन की भाजप हा हिंदू राष्ट्रवादी असून सुद्धा आणखीन सहा सात टक्के त्यांच्याकडे वळले इतर कारणांमुळे का होईना म्हणजे त्यांना या सहा सात टक्क्यांना आणि भाजपच्या सगळ्याच मतदारांना हिंदू राष्ट्रवाद गैर वाटत नाही भारतात बहुसंख्य हिंदूच आहेत ही जी विचारप्रणाली आहे आम्ही हा प्रश्न चार सालापासून विचारतोय लोक दोन हजार चारपासून 
आणि मी पहिल्यांदा दोन हजार चारमध्ये असं म्हटलं होतं की भारताच्या राजकारणातली वैचारिक भूमी जी आहे ती आता बदलायला लागलेली आहे मिडल ग्राउंड हे बदलायला लागलं आहे असं मी दोन हजार चार साली म्हटलं होतं कारण तेव्हा आम्हाला असं दिसलं होतं की तीस बत्तीस टक्के लोक तेव्हा असं होते की ज्यांना हे विधान मान्य होतं की लोकशाही जर असेल तर जो समाज बहुसंख्य आहे त्याचा वट चालणारच इंग्रजीमध्ये ते वाक्य असं होतं की द विल ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी शॅल प्रिव्हेल इन अ डेमॉक्रसी आणि मग त्याची भारतीय भाषांमधली भाषण भाषांतरे जर होती ती अशी होती की बहुसंख्याक समाज जो असतो त्याच्या मताप्रमाणे सगळ्या गोष्टी चालणं हे लोकशाहीशी सुसंगतच आहे म्हणजे लोकशाही बरोबर बहुसंख्याक समाजाची दादागिरी म्हणा किंवा त्याचं वर्चस्व प्रभुत्व हे समीकरण दर तिनातल्या एका माणसाला मान्य होतं दोन हजार चार ते आता चौदा आणि एकोणीसमध्ये जवळपास निम्म्यापर्यंत म्हणजे दर दोनातला एक माणूस पन्नास टक्के लोकांना हे मान्य आहे हा पन्नासला थोडं आत्ता कमी आहे या वेळेला पण ते बारीकसा फरक आहे त्यामुळे निम्म्या दोनातल्या एका माणसाला हे मान्य आहे की बहुसंख्याक समाजाचं वर्चस्व असणं हे स्वाभाविक आहे आता ह्याच्यातली भानगड अशी आहे आणि ती भारताच्या लोकशाहीची भानगड आहे तुम्ही मग अशी म्हणताना शिवसेनेचा हिंदुत्ववादी म्हणून उल्लेख केलात पण भाजपच्या या जास्त व्यापक विचाराशी अकाली दल सहमत आहे हा अकाली दल सहमत आहे बरोबर कारण त्यांच्या दृष्टीने पंजाबमध्ये सिख का बोलवाला हे त्यांना मान्य आहे आज मिझोराममधले लोक भाजपला कदाचित मत देत नाहीत पण मिझोराममधल्या लोकांना हे सत्तर टक्के लोकांना मान्य आहे की बहुसंख्याक समाजाचं वर्चस्व असलं पाहिजे कारण त्यांच्या डोळ्यापुढे मिझो समाज हा बहुसंख्य आहे तिथे भारत हा इतका मोठा देश आहे की त्यामुळे ही लोकशाहीची जी थोडीशी विपर्यस्त कल्पना आहे ती स्थानिक पातळीवर लोकांना पटकन पटते आम्ही पुण्यात नाही का नाही मी म्हणत की बाहेरच्या लोकांनी येऊन पुण्याची शिस्त घालवली नाही तर पुणे अत्यंत शिस्तप्रिय शहर होतं प्रत्येक ठिकाणी स्थानिक लोकांना हे वाटत असत तर त्या अगदी स्थानिक पातळीवरच्या बहुसंख्याक वादापासून तो राष्ट्रीय पातळीवरती मग एक्स्ट्रापोलेट होतो आणि सगळेजण असं म्हणायला लागतात की हो वा भारतात जर हिंदू बहुसंख्या आहेत तर इथे हिंदूंचं वर्चस्व असणं स्वाभाविकच आहे ह्या अर्थाने मला असं वाटतं की भारतात ही बहुसंख्याकवादी होण्याची प्रवृत्ती पूर्वापार होतीच स्वातंत्र्य या पहिल्या टप्प्यात ज्याला आपण नेहरूंच्या आधी सत्तेचा टप्पा म्हणतो त्या टप्प्यातही होतीच नेहरूंचं आणि त्यांच्यानंतर काही अंशी इंदिरा गांधींच्या राजकारणाचं हे कौशल्य आहे की त्यांनी यातला धोका ओळखून हा बहुसंख्याकवाद राजकारणामध्ये फार डोकं वर काढणार नाही अशा पद्धतीने राजकारण केलं हे त्यांचं मोठेपण आणि त्यांचं यश आहे हा धोका बाबासाहेब आंबेडकरांनी पण ओळखला होता हो त्यांच्या भाषणामध्ये याचे उल्लेख आढळले त्यांनी थेट त्याचा उल्लेख केलेला आहे की कम्युनल मेजॉरिटी हे भारताचं वैशिष्ट्य असणार आहे आणि त्याच्यापासनं आपलं संरक्षण करण्यासाठी आपल्याला डेमोक्रॅटिक कॉन्स्टिट्युशनची गरज आहे म्हणजे बाबासाहेब या दोन्हीमध्ये सरळ सरळ विरोध दाखवत होते त्यांच्या विचारांमध्ये तो विरोध तर आहेच पण ते दाखवून देत होते तो विरोध